ये जो सेशन होगा एक सेकेंड क्या सो हेलो गुड आफ्टरनून तो ये जो सेशन होने वाला है इसमें तो इसमें हम क्या करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एन प्रॉब्लम्स करेंगे देखिए एन सेक्शन ये ऐसा है जहाँ पे अक्सर बहुत ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा गलतियाँ जो होती है वो इसी में होती है मतलब ऐसा होता है कि एन को सॉल्व करना मतलब ऐसा होगी कि अंधेरे में तीर मारना समझ रहे हो ना क्योंकि दिक्कत ये होती है कि यहाँ पे ऑप्शंस वगैरह अवेलेबल नहीं होते अगर आपका गलत भी होगा तो भी आपको वही लिख के आना पड़ता है क्योंकि आपको पता नहीं है कि इसका आंसर क्या है एग्जैक्ट और क्या नहीं है ठीक है तो दोबारा से कैलकुलेशन को रीचेक करना तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है सो so, कुछ एनर्टी क्वेश्चन करेंगे ताकि एग्जाम में आपको हेल्प मिले देखिए रूल वही रहेगा जो पहले हम एग्जाम्स में करते आ रहे हैं आप क्वेश्चन को क्वेश्चन जैसे आपको स्क्रीन पे देखें आप स्क्रीन को पॉज कर दोगे पॉज कर वीडियो को पॉज कर दोगे पॉज करने के बाद आप ट्राई करोगे अटेम्प्ट करोगे अगर आपने क्वेश्चन का सही आंसर दिया तो आप वहां पे प्लस टू कर लोगे और जो कि एन ई में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो अगर आपने आंसर नहीं दिया तो उस केस में आंसर जो वो आप सॉरी मार्क्स जो वो आप जीरो काउंट कर लोगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है कि गिवन दैट द एक्सलेशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाई ए दैट इज टू टी स्क्वायर द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू वन सेकेंड इज यहां पर आफ्टर टी इक्वल टू वन सेकेंड पार्टिकल का जो पोजीशन होगा वो कहां पे होगा अज्यूमिंग पार्टिकल वाज एट ओरिजिन एट टी इक्वल टू जीरो सेकंड की पार्टिकल जो है ओरिजिन पे था एट टी इक्वल टू जीरो सेकंड तो अप टू टू डेसिमल प्लेसेस में आपको इसका आंसर देना है ठीक है सो आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा तो चलिए शुरू करते हैं देखिए यहां पर क्या फाइंड करना आपको पोजिशन फाइंड करना और एक्सलेशन आपके पास गिवन है तो एक्सलेशन जो होता है दैट इज इक्वल टू डीवी ओवर डी टी विच इज इक्वल टू टू टी स्क्वायर राइट अगर यहां से आप वी फाइंड करोगे दैट विल बी इक्वल टू सिक्स सॉरी दैट विल बी इक्वल टू टी क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री तो ये हो गया आपका वेलोसिटी अच्छा वेलोसिटी को कैसे लिखोगे डी एक्स ओवर डी टी एंड दैट विल बी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा टू बाई थ्री और उसके बाद टी टू द पावर फोर डिवाइडेड बाई फोर तो ये कैंसिल हो गया दैट इज सिंपली डी एक्स बाई डी टी दैट इज इक्वल टू टी टू द पावर फोर डिवाइडेड बाई सॉरी टी टू द पावर फोर डिवाइडेड बाई सिक्स ये हो गया आपका टी एक्स बाई डी मतलब सॉरी ये हो गया सॉरी 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 एंड दैट इज डी एक्स बाई डी यही जो टर्म है आपका डी एक्स बाई डी जब आप इसको इसको इंटीग्रेट करोगे तो एक्स दैट विल बी इक्वल टू दिस आपसे पूछा चूंकि पार्टिकल ओरिजिन पे था तो जो कांस्टेंट आप लोगों इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज गोइंग टू बी जीरो क्योंकि एट टी इक्वल टू जीरो दिस इज गोइंग टू जीरो तो एक्स जो होगा वो बेसिकली जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा एक्स दैट विल बी इक्वल टू वन ओवर सिक्स एंड दैट इज इक्वल टू जीरो ऑलमोस्ट ये जो आएगा मीटर That is your answer, ठीक है तो आपको आंसर इसमें कितना फील करना है 0.17, पॉइंट वन सेवन तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन जो आपका अब पार्टिकल ऑफ मास एम ठीक है पार्टिकल ऑफ मास एम इन टू डी हार्मोनिक ऑस्टिलेटर ठीक है विद वी एक्स वाई यहां पर देखो वी एक्स वाई की वन है हाफ ऑफ एम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन मेजरमेंट द पार्टिकल कैन बी इक्वली फॉन्ड इन द ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट और फर्स्ट एक्साइडेड स्टेट ठीक है पार्टिकल जो ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइडेड स्टेट में पाएगी पाने यानी कि प्रोबेबिलिटी जो वो इक्वल है इट्स एवरेज एनर्जी इसकी एवरेज एनर्जी क्या होगी ठीक है सो क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए वीडियो को पॉज करके ठीक है सो आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखो यहां पे क्या दिया हुआ है आप देखो जब आप वी एक्स वाई लिखते हो वी एक्स वाई का जनरल फॉर्म क्या होता है दैट इज हाफ एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर और यहां पे ओमेगा नहीं गिवन है इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर जो वन है इसका मतलब क्या हो गया बेसिकली ओमेगा एक्स दैट इज इक्वल ओमेगा वाई विच इज इक्वल टू वन ओके बहुत बढ़िया अच्छा अब क्या करना अगला काम क्या करना अपने को सो दैट इज अब यहां से क्या पता चल रहा है आपको कि इसके मतलब ये टू डी हार्मोनिक ऑस्टिलेटर है और इसके एनर्जी आइगन वैल्यूज क्या होंगे सो ई एन एक्स चूंकि टू डी में है तो एन एक्स एन वाई दैट इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका एन एक्स प्लस हाफ उसके बाद एच कट ओमेगा प्लस एन वाई प्लस हाफ और उसका फिर से एच कट ओमेगा तो ये हो गया आपका एन एक्स एन वाई अब बोलोगे सर ग्राउंड स्टेट क्या होगा तो ग्राउंड स्टेट अगर देखें तो जीरो जीरो दैट इज इक्वल टू क्या कितना हो जाएगा हाफ ऑफ एच कट चूंकि ओमेगा की वैल्यू वन है प्लस हाफ ऑफ एच कट इसका मतलब सिंपली हो गया दैट इज एच कट ठीक है फर्स्ट एक्साइड शेट की बात करें तो ई जीरो वन ले लो या ई वन जीरो ले लो दोनों ही केस में एनर्जी जो होगी वो इक्वल होगी कितनी हो जाएगी अगर वन जीरो जीरो वन कोई सा भी ले लो तो हाफ ऑफ एच कट ओमेगा हाफ ऑफ एच कट ओमेगा प्लस थ्री बाई टू ऑफ एच कट ओमेगा इसका मतलब कितना हो गया टू टू मतलब टू एच कट ओमेगा तो ये हो गया लेकिन अब जरा ध्यान से देखो कि इसकी डी जनरेसी जो
मतलब ईद के साथ लिख देना इसको अब इसका मतलब क्या दिया होगा इसमें और इसमें प्रोबेबिलिटी जो इक्वल है इसकी प्रोबेबिलिटी अगर इक्वल है इसका मतलब प्रोबेबिलिटी हाफ इस पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हाफ अब याद करो आप एवरेज एनर्जी क्या होती है एवरेज एनर्जी दैट इज इक्वल टू ई आई राइट ऐसे दो ना सम ओवर अगर ऐसे लिखे तो सम ओवर पी आई ई आई राइट तो सम ओवर पी आई पहला वाला टर्म क्या पी वन पी वन का मतलब प्रोबेबिलिटी हाफ एनर्जी कितनी है इसकी इस स्टेट पर एनर्जी कितनी है एच कट ओके वेरी गुड प्लस अब ये वाली इसकी अगर इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें प्रोबेबिलिटी तो हाफ ही है ठीक है लेकिन एनर्जी कितनी है दैट इज टू एच कट उमेगा राइट right? इसकी जो एनर्जी है सो एनर्जी दैट इज नॉट टू एच कट होमेगा और तो कुछ कहनी है डीजेनरेसी का तो कुछ करना नहीं होता डीजेनरेसी जो वो बस एनर्जी फाइंड करने के लिए होता है और इसके इसका इससे ज्यादा कोई भी यूज नहीं कि पार्टिकल जो होगा या तो यहां होगा या तो इस स्टेट में अब इसमें से इसमें से कोई कोई स्टेट में उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है तो हमारी एनर्जी दैट इज दिस मच ठीक है तो इसका मतलब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ओमेगा की वैल्यू जो है वो वन है ये ये कैंसिल हो जाएगा इसका मतलब ये क्या हो गया एच कट प्लस एच कट बाई टू इसका मतलब कितना हो गया दिस इज वन पॉइंट फाइव ऑफ एच कट एच कट या द राइट आंसर इज वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा ओके okay. अब बढ़ते हैं अगले स्टेट अगले क्वेश्चन की तरफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिलेटिविस्ट रिलेटिविस्टिक पार्टिकल इंक्रीजेस बाय फिफ्टी परसेंट इफ इट्स इनिशियल स्पीड इज सी बाय रूट टू देन फाइनल स्पीड इज मतलब बेसिकली है क्या कि एक पार्टिक एक आ, कोई मतलब कोई पार्टिकल है ठीक है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होती है कि फिफ्टी परसेंट इंक्रीज हो जाती है अगर मतलब अगर जब उसकी वेलोसिटी इतनी थी उससे जब किसी और वेलोसिटी पे जाता है तो उसकी स्पीड जो है वो इतनी हो जाती है तो आपसे पूछा कि इसकी फाइनल स्पीड जो है वो सी के टर्म्स में क्या होगी इन टर्म्स ऑफ सी बेसिकली तो वीडियो को पॉज कर लो और इसको आप अटेम्प्ट करो ठीक है अच्छा तो आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा आप देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा तो देखो अगर आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जहां पर स्पीड इतनी है सो दैट इज इक्वल टू गामा आई माइनस वन इन टू देखो ध्यान से देखना यहाँ पे चूंकि इनिशियल हमने इसलिए लिया क्योंकि यहां पे वेलोसिटी इतनी है अब गामा वन को भी रहने देते हैं बाद में फाइंड करके देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा और मास और इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं मास में तो ऑब्वियस है कोई चेंज होगा नहीं क्योंकि ये रेस्ट मास होता है आप काइनेटिक एनर्जी फाइनल की बात करो दैट विल भी इक्वल टू गामा एफ माइनस वन इंटू एम सी स्क्वायर अच्छा अब चला देखो यहां पर क्या बोला कि इसकी एनर्जी इसकी जो काइनेटिक एनर्जी फिफ्टी परसेंट इंक्रीज हो जाती है इसका मतलब क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी फाइनल That should be equal to, ये कितना हो जाना चाहिए वन बाई टू फिफ्टी परसेंट इसका मतलब दैट इंप्लाइज आपका क्या हो जाएगा गामा वन सॉरी गामा फाइनल माइनस वन ठीक है माइनस गामा फाइनल माइनस वन इन टू अब इसको क्या करो एम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो ठीक है डिवाइडेड बाई गामा इनिशियल माइनस वन एम सी स्क्वायर राइट क्योंकि फाइनल एनर्जी जो आपकी इतनी है सो एम सी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू फिफ्टी परसेंट मतलब फिफ्टी परसेंट का मतलब सिंपली ये हो गया आपका वन बाई अच्छा आप इसको सॉल्व कर लेते हैं हम देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो एम सी स्क्वायर एम सी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा यहां पे क्या होगा माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी सॉरी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल या दैट इज परफेक्ट तो इसका मतलब क्या हो गया दिस इज इक्वल टू गामा एफ माइनस गामा आई ठीक है गामा एफ माइनस गामा आई डिवाइडेड बाय गामा आई माइनस 1 एंड दैट शुड बी इक्वल टू 1 बाय 2 राइट आई होप ये चीज आपको समझ आ गई ठीक है So, अगर यहां से आप फाइंड करने जाओ क्योंकि देखो गामा एफ अगर पता है आपको तो गामा आई जो है वो आप बहुत आराम से निकाल सकते हो दिस शुड बी गामा आई ठीक है गामा इनिशियल होगा ये सो दैट इज इक्वल टू गामा आई माइनस वन इन टू एम नॉट सी स्क्वायर या एम सी स्क्वायर जो भी आप समझ लो एंड दिस इज इक्वल टू अगर इसको आप सॉल्व करोगे ठीक है इसको आप सोल्व करो एक काम करो आ, अगर ऐसा है तो न, क्या करो इस पर गामा इनिशियल ये ठीक है सो so, इसका मतलब दैट इज ओके परफेक्ट गामा एफ या तो ठीक है चलो अब इसको आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा तो एक काम करो यहां से गामा एफ और गामा आई जो है इसके बीच में रिलेशन निकाल दो जरा निकालते हैं इसको देखते हैं <coughs> तो टू टाइम्स गामा एफ माइनस टू टाइम्स गामा आई दैट इज इक्ट गामा आई माइनस वन राइट ये हो गया अब इसको इधर लेके आ जाओ आ, इसको इधर लेके आ जाओ तो टू टाइम्स गामा एफ प्लस वन दैट इज इक्वल टू थ्री टाइम्स गामा आई अब यहां से अगर आप ये करोगे तो गामा आई दैट इज इक्वल टू 2 बाई थ्री ऑफ गामा f प्लस वन बाई थ्री ये हो गया आपका गामा f और गामा i के बीच में रिलेशन आ, या फिर एक काम करो इसको इस तरह से लिख दो गामा f के टर्म्स में इसको लिखो वो ज्यादा सुटेबल सा रहेगा तो एक सेकेंड तो ये कितना हो जाएगा आपका गामा f दैट इज लो थ्री टाइम्स गामा i माइनस वन डिवाइडेड बाई टू राइट अच्छा ये हो गया आपका गामा f
ठीक है तो ये हो गया आपका गामा एफ अब जरा गामा एफ की बात करते हैं गामा एफ क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल टू वन बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस वी एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर राइट सो दिस विल बी इक्वल टू वन बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस वी एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू दैट विल भी इक्वल टू अगर इसको आप सॉल्व करोगे दैट इज इक्वल टू नाइन इंटू गामा आई फाइंड कर लेते हैं गामा आई दैट इज इक्वल टू वन बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर अब आपका v जरा ध्यान से देखो v जो है वो सी बाई रूट टू है मतलब सी बाई टू हो जाएगा वन बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस सी स्क्वायर बाई टू इंटू सी स्क्वायर तो ये ये कैंसिल हो गया दिस इज इक्वल टू वन बाय अंडर रूट ऑफ वन बाय टू और ये टू ऊपर चला जाएगा मतलब गामा आई जो है आपका रूट टू आ गया सीधा तो ये कितना हो गया आपका थ्री इंटू रूट टू माइनस वन डिवाइडेड बाई टू अब यहां से क्या करो गामा एफ है सॉरी वी एफ है आपका आप एक काम कर सकते हो आ, न, 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 यहां पे क्या करो इसका स्क्वायर कर दो मतलब बेसिकली ऐसे होगा कि इसी को सॉल्व करके आपको आंसर देना है इसका या सो so, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो इसको सॉल्व करके जो भी आएगा दैट शुड बी द आंसर ये आंसर तो इसका है नहीं मेरे पास बट एनी वे शायद कहेंगे मैंने यहाँ पे कोई गलती तो नहीं करी ना काइनेटिक एनर्जी फाइनल गामा एफ माइनस गामा आई माइनस गामा आई माइनस वन ठीक है उससे ये ये कैंसिल हो गया डिवाइडेड बाय गामा आई माइनस वन ठीक है गामा एफ माइनस गामा आई ठीक है ये ठीक है इसमें कोई गड़बड़ नहीं है दिस इज परफेक्ट एंड दैट वाज गिवन बाय वन बाई टू गामा एफ माइनस गामा आई डिवाइडेड बाई गामा आई ये ठीक ही है ठीक है तो बेसिकली यही होगा कि इसको आपको कैलकुलेट करके v को मतलब ये जो v वैल्यू इसको c के टर्म्स में लिखना पड़ेगा अगर हम यहाँ पे लिखें सो so, कैलकुलेशन पूरा मैंने किया नहीं है तो अगर हम इसको कैलकुलेट करने जाएं तो ये कितना हो जाएगा स्क्वायर करके भी फाइंड कर सकते हैं या फिर हाँ मतलब बेसिकली यही आपको जो है मतलब इस तरह से ही बेसिकली आपको फाइंड करना तो जो भी आएगा वी एफ दैट विल बी द आंसर ठीक है इन टर्म्स ऑफ सी तो ये मैं इसको छोड़ देता हूँ आप इसको कैलकुलेट करके प्लीज आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बता देना ठीक है ओके सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे क्या दिया हुआ है द डिजेनरेसी ऑफ द सेकंड एक्साइटेड शेड ऑफ अ टू डी हार्मोनिक ऑसलेटर ऑफ द फॉर्म वी एक्स वाई दैट इज बिल्कुल हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन वाई स्क्वायर राइट तो पहले क्या करोगे आप इसको आप इसके वी एक्स वाई को लिख लोगे सो वी एक्स वाई इसको अगर एक्सपैंड करके लिखोगे दिस विल भी इक्वल टू हाफ ऑफ एम ठीक है और यहाँ पे क्या हो जाएगा दिस विल भी टू ओमेगा का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर अगला टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे थ्री ओमेगा का होल स्क्वायर टाइम्स वाई स्क्वायर तो ये आपका वी एक्स वाई हो गया अच्छा अब इसको जब आप लिखोगे अगर इसके आप एनर्जी आइगन वैल्यूज लिखोगे क्योंकि एक्स वाई दोनों ही है इसका मतलब क्या होगा दिस विल बी एन एक्स प्लस वन बाई टू राइट और उसके यहां पे क्या हो गया टू ओमेगा प्लस अगले को अगर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा एन वाई प्लस वन बाई टू और उसके बाद थ्री एच कट ओमेगा राइट एच कट हो जाएगा यहाँ पे ओके सो दिस विल भी इक्वल टू इसको कैसे लिखोगे इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो ये कितना हो जाएगा टू एन एक्स प्लस वन राइट और उसके यहाँ पे हो गया एच कट ओमेगा ये कितना हो जाएगा थ्री एन वाई प्लस थ्री वाई टू इंटू एच कट ओमेगा ये हो गया अच्छा अब डी जेनरेसी कैसे लिखेंगे तो फॉर जीरो जीरो अगर हम यहाँ पे जीरो जीरो की बात करें तो जीरो जीरो पे क्या हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू एच कट ओमेगा प्लस थ्री बाई टू ऑफ एच कट ओमेगा मतलब दिस विल बी इक्वल टू फाइव बाई टू ऑफ एच कट ओमेगा बिकॉज दिस इज द ग्राउंड स्टेट ये आपकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी आ गई अगर हम इसी तरह से बात करें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की फर्स्ट एक्साइटेड क्योंकि सेकंड स्टेट हमें फाइंड करना तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कब आएगा जब देखो एन वाई को जीरो कर दोगे एंड एन एक्स को आप वन कर दोगे ठीक है तो इसका मतलब क्या हो गया एन वाई जीरो मतलब थ्री बाई टू और एन एक्स जीरो सॉरी एन एक्स वन इसका मतलब टू प्लस वन दैट इज इक्वल टू थ्री या सो दिस विल बी इक्वल टू थ्री थ्री एच कट ओमेगा प्लस और इसको एन वाई को जीरो करो दिस विल बी इक्वल टू थ्री बाई टू ऑफ एच कट ओमेगा राइट ये हो जाएगा आपका थ्री प्लस दिस इसका मतलब कितना छह छह तीन नौ नाइन बाई टू ऑफ एच कट ओमेगा अब बात करते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट की अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात कर तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका एन वाई जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू वन और एन एक्स जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू वन सॉरी जीरो ये जीरो हो गया जब आप इसको सॉल्व करोगे दिस विल बी इक्वल टू एनर्जी जो आपकी आ जाएगी टू टाइम्स जीरो राइट क्योंकि टू एन जो है इसकी वैल्यू जीरो है प्लस वन इन टू कट ओमेगा ये हो गया आपका प्लस अब यहां पे बात करें थ्री टाइम्स वन थ्री प्लस थ्री बाई टू थ्री प्लस थ्री बाई टू इन टू एच कट ओमेगा इसका मतलब कितना हो गया ये एच कट ओमेगा प्लस सिक्स और थ्री नाइन बाई टू ऑफ एच कट ओमेगा इसका मतलब सीधा हो गया ये दिस इज इलेवन बाई टू ऑफ एच कट ओमेगा 
तो ये होगी अब देखो अब एन एक्स एन वाई की कोई ऐसी वैल्यू होगी नहीं जिसके लिए क्या होगा सेम आपकी एनर्जी जो है आपको यही मिल जाए ठीक है तो इसका मतलब सिंपली डी जनरेसी दैट इज इक्वल टू वन इसकी डी जनरेसी जो होगी दैट इज इक्वल टू वन ठीक है सो so, मिलते हैं अगले किसी क्वेश्चन में ऐसे किसी क्वेश्चन के साथ कुछ और क्वेश्चन के साथ ठीक है सो तब तक के लिए टाटा टेक केयर बाय